மையல் ஒருவன் கழித்தற்றால் பேதை தன் கையொன்று உடைமை பெறின் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி என்ற பாடத்திலிருந்து ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இடம்பெற்றுள்ள அத்தனை தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் காணலாம் ஏற்கனவே இந்த பாடத்தில் இருந்து ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோஸோட லிங்கும் கீழே கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவின் முதல் கேள்வி ஆங்கிலேய பேரரசின் காலனிகள் எவை சிலோன் மொரிசியஸ் ஃபிஜி மலேயா கரேபியன் தீவுகள் மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இதில் கவனிச்சிங்கன்னா சிலோன் என்று அழைக்கப்பட்ட இடம் ஸ்ரீலங்கா கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பெருந்தோட்ட பயிர்கள் என்பவை எவை காஃபி தேயிலை மற்றும் கரும்பு அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று ஆங்கிலேய பேரரசின் காலனிகளில் உள்ள தோட்டங்களில் வேலை செய்ய பெரும் எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் தேவைப்பட்டனர் காரணம் ஆங்கிலேய பேரரசின் காலனி பகுதிகளில் பெருந்தோட்ட பயிர்களான காஃபி தேயிலை மற்றும் கரும்பு ஆகியவை அறிமுகமானது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினைந்தில் மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பெருந்தோட்டங்களில் வேலை செய்ய கூலிகளை அனுப்பி வைக்க கேட்டுக்கொண்டவர் யார் சிலோன் ஆளுநர் இந்த கேள்வியை வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலோன் ஆளுநர் அல்லது இலங்கையின் ஆளுநர் மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு பெருந்தோட்டங்களில் வேலை செய்ய கூலிகளை அனுப்பி வைக்க கேட்டுக்கொண்டு கடிதம் எழுதிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அடுத்த கேள்வி கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தில் சிலோன் ஆளுநர் மதராஸ் மாகாண ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் பெருந்தோட்டங்களில் வேலை செய்ய கூலிகளை அனுப்பி வைக்க கேட்டுக்கொண்டார் கூற்று இரண்டு மதராஸ் மாகாண ஆளுநர் இக்கடிதத்தை மேல் நடவடிக்கைக்காக தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைத்தார் கூற்று மூன்று மக்கள் தங்கள் நிலத்தின் மீது அதிக பற்று கொண்டிருப்பதால் ஊக்கத்தொகை ஏதேனும் வழங்காமல் அம்மக்கள் அவர்களின் சொந்த மண்ணிலிருந்து நகரச் செய்வது சிரமம் என தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதிலேயே கேள்விகள் வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலான்னா மதராஸ் மாகாண ஆளுநர் சிலோன் ஆளுநர் எழுதிய கடிதத்தை மேல் நடவடிக்கைக்காக யாருக்கு அனுப்பி வைத்தார் தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அடுத்து இன்னொரு கேள்வியை எப்படி கேட்கலான்னா மக்கள் தங்கள் நிலத்தின் மீது அதிக பற்று கொண்டிருப்பதால் ஊக்கத்தொகை ஏதேனும் வழங்காமல் அம்மக்களை அவர்களின் சொந்த மண்ணிலிருந்து கூலிகளாக நகரச் செய்வது சிரமம் என யார் தெரிவித்தார் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் இதெல்லாம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பஞ்சங்கள் அரசாங்கத்தின் தூண்டுதல் இல்லாமலேயே மக்களை புலம்பெயர்ந்து செல்ல கட்டாயப்படுத்தின ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று இந்த ரெண்டு வருஷத்தையும் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் சீலன் ஆளுநரிடம் மக்கள் தங்கள் நிலத்தின் மீது அதிக பற்று கொண்டிருப்பதால் அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை ஏதேனும் வழங்காமல் தங்களுடைய சொந்த மண்ணிலிருந்து நகரச் செய்வது கடினம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்று மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று இந்த ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பஞ்சமானது அரசாங்கத்தினுடைய தூண்டுதல் எதுவும் இல்லாமலேயே மக்கள் அவர்களுடைய சொந்த இடத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து செல்ல கட்டாயப்படுத்தியது இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர் முறையின் கீழ் எங்கிருந்த காஃபி மற்றும் தேயிலை தோட்டங்களில் இந்தியர்கள் கூலிகளாக வேலை செய்ய சென்றனர் இலங்கை அல்லது சிலோன் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அடிமை முறை ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அடிமை முறை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஒழிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்றில் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் டேஷ் ஒழிக்கப்பட்டதால் பேரரசின் காலனிகளுக்கு குடிபெயரும் செயல்பாடுகள் ஊக்கம் பெற்றன அடிமை முறை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து குடிபெயர்ந்து இலங்கையில் காஃபி தோட்டங்களில் வேலை செய்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு சுமார் பத்தாயிரம் 
அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து இலங்கையில் காஃபி தோட்டங்களில் கூலி தொழிலாளர்களாக வேலை செய்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் பத்தாயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் இலங்கையில் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்த தமிழ் கூலி தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை என்ன எண்பதாயிரம் பேர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் இலங்கையில் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்த தமிழ் கூலி தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தின் காரணமாக இலங்கையில் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்த தமிழ் கூலி தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை என்ன மூன்று லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மதராஸ் பஞ்சமானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி எட்டு வரை இரண்டு ஆண்டுகள் பருவமழை பொய்த்து போனதால் ஏற்பட்டது அப்படின்னு இந்த பஞ்சத்தின் காரணமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஏழில் இலங்கையில் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்த தமிழ் கூலி தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கையானது மூன்று லட்சத்தி எண்பதாயிரம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க உழைப்புடன் கூடிய கடுங்காவல் தண்டனை போன்ற ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர் முறையின் கீழ் தொழிலாளர்கள் எத்தனை வருட காலத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டனர் ஐந்து ஆண்டுகள் அடுத்த கேள்வி ஒப்பந்த தொழிலாளர் முறை பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் குறைந்த அளவு கூலியை பெற்றுக்கொண்டு ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் வீடு திரும்பலாம் கூற்று இரண்டு வறுமையில் உழன்ற பல விவசாயிகளும் நெசவாளர்களும் ஓரளவு பணம் சம்பாதிக்கும் நம்பிக்கையுடன் சென்றனர் ஆனால் இந்த ஒப்பந்த தொழிலாளர் முறையானது அடிமை தொழிலை விடவும் மோசமாக அமைந்தது கூற்று மூன்று வறுமையில் வாடிய ஏழை தொழிலாளர்களை சூழ்ச்சியின் மூலமோ அல்லது கடத்தியோ கொண்டு வர அரசு தனது முகவர்களை அனுமதித்தது கூற்று நான்கு நீண்ட கடல் பயணத்தில் தொழிலாளர்கள் பெருந்துயரங்களுக்கு உள்ளாயினர் அது மட்டுமல்லாது பலர் வழியிலேயே இறந்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க வறுமையில் வாடிய ஏழை தொழிலாளர்களை சூழ்ச்சியின் மூலமோ அல்லது கடத்திய கொண்டு வர அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட முகவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் கங்காணிகள் இந்த கேள்வியை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒப்பந்த தொழிலாளர் முறையின் கீழ் வறுமையில் வாடிய ஏழை தொழிலாளர்களை சூழ்ச்சியின் மூலமாகவோ அல்லது கடத்தியோ கொண்டு வர அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட முகவர்கள் கங்காணிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கல்கத்தாவில் இருந்து ட்ரினிடாட் சென்ற ட்ரினிடாட் என்ற கப்பலில் பயணம் செய்த ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்களின் இறப்பு விகிதம் பற்றி சரியானவை எவை ஆண்கள் பனிரெண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதம் பெண்கள் பதினெட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் சிறுவர்கள் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் சிறுமிகள் முப்பத்தி ஆறு சதவீதம் குழந்தைகள் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் கல்கத்தாவிலிருந்து ட்ரினிடாட் சென்ற ட்ரினிடாட் என்ற கப்பலில் பயணம் செய்ததில் அதிக அளவு இறப்பு விகிதம் அடைந்தவர்கள் குழந்தைகள் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் இதை கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஆண்டில் இந்தியாவில் இருந்து முப்பதாயிரத்தி இருநூற்றி பதினெட்டு ஆண்களும் நான்காயிரத்தி முன்னூற்றி ஏழு பெண்களும் மொரிசியஸில் குடியேறியதாக அரசே அறிவித்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இந்தியாவில் இருந்து மொரிசியஸில் குடியேறிய தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஐந்து லட்சம் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று காலனிய காலத்திற்கு முந்தைய இந்தியாவில் கல்வியானது சாதி மற்றும் மத அடிப்படையில் துண்டுபட்டிருந்தது கூற்று இரண்டு இந்துக்களிடையே பிராமணர்கள் உயர்நிலை சார்ந்த சமய தத்துவ அறிவினை பெறும் தனியுரிமையை பெற்றிருந்தனர் கூற்று மூன்று கல்வியை தங்களின் முற்றுரிமையாக்கி கொண்ட அவர்கள் பிரதானமாக அர்ச்சகர்களாகவும் ஆசிரியர்களாகவும் சமூகத்தில் அங்கம் வகித்தனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பிராமணர்கள் கல்வி பயின்ற உயர்தர கல்வி கூடங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன வித்தியாலயங்கள் மற்றும் சதுஸ்பதிகள் இந்த கேள்வியை வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலனிய காலத்திற்கு முந்தைய இந்தியாவில் வித்தியாலயங்கள் அல்லது சதுஸ்பதிகள் 
என்று அழைக்கப்பட்ட உயர்தர கல்விக் கூடங்களில் கல்வி பயின்றவர்கள் யார் பிராமணர்கள் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று புனிதமான மொழி என கருதப்பட்ட சமஸ்கிருத மொழி வழியில் பிராமணர்கள் கல்வி கற்றனர் கூற்று இரண்டு தொழில்நுட்ப அறிவானது குறிப்பாக கட்டடக்கலை மற்றும் உலோகவியல் சார்ந்த அறிவுத்திறனானது பரம்பரையாக ஒரு சந்ததியிடமிருந்து மற்றொன்றுக்கு கைமாற்றம் செய்யப்பட்டது கூற்று மூன்று இம்முறை புதிய முயற்சிகளுக்கு தடையாயிருந்தது மேலும் பெண்களும் ஒடுக்கப்பட்டோரும் ஏனைய எளிய மக்களும் கல்வியறிவு பெறுவதிலிருந்து தடை செய்யப்பட்டனர் கூற்று நான்கு கல்வி கற்பதில் மனப்பாட முறைக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டதும் புதிய முயற்சிகளுக்கு மற்றும் ஒரு தடை கல்லாயிற்று இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி அடுத்த கேள்வி கூற்றுகளை ஆராய்க கூற்று ஒன்று இந்தியர்களை கல்வி கற்றவர்களாகவும் வலிமை பெற்றவர்களாகவும் மாற்ற வேண்டும் என்பதை காட்டிலும் வேறு சில காரணங்களுக்காக காலனி அரசு இந்தியாவில் நவீன கல்வியின் பரவலுக்கு உதவிகள் செய்தது கூற்று இரண்டு இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய காலனி நாட்டை ஆழ்வதற்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு தங்களிடம் பணி செய்ய பெரும் எண்ணிக்கையிலான கல்வி கற்ற நபர்கள் தேவைப்பட்டனர் கூற்று மூன்று தேவைப்படும் அளவிற்கு பெருவாரியான படித்த நபர்களை இங்கிலாந்திலிருந்து அழைத்து வருவது சாத்தியமற்றது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் ஒரு டைம் கூட பார்த்துக்கோங்க தங்களிடம் பணி செய்ய பெரும் எண்ணிக்கையிலான கல்வி கற்ற நபர்கள் தேவை என்ற நோக்கத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் இந்திய கவுன்சில் எந்த சட்டத்தை இயற்றியது ஆங்கில கல்வி சட்டம் இந்த ஆங்கில கல்வி சட்டமானது இந்திய கவுன்சில் மூலமாக இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டு வரை கவர்னர் ஜெனரலின் ஆலோசனை குழுவில் முதல் சட்ட உறுப்பினராக அங்கம் வகித்தவர் யார் டிபி மெக்காலே இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி மெக்காலே கவர்னர் ஜெனரலின் ஆலோசனை குழுவில் முதல் சட்ட உறுப்பினராக அங்கம் வகித்த ஆண்டுகள் என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டு வரை இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க மெக்காலே இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்னதாக இந்தியாவில் பொது கல்விக்கான பொதுக்குழு உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று இந்தியாவில் பொது கல்விக்கான பொதுக்குழுவானது உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்று இது டிபி மெக்காலே அவர்கள் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்னதாகவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழு கல்வி தொடர்பாகவும் எம்மொழியில் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு எது பொது கல்விக்கான பொதுக்குழு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேள்வியை வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்வி தொடர்பாகவும் எம்மொழியில் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது குறித்தும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வழிகாட்டுவதை நோக்கமாக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட குழு எது பொது கல்விக்கான பொதுக்குழு பொது கல்விக்கான பொதுக்குழு பின்னர் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்தது அந்த இரண்டு குழுக்கள் எவை கீழ்த்திசை குழு மற்றும் ஆங்கில மரபுக்குழு கல்வி பிராந்திய மொழிகளில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் எனும் கருத்தை முன்வைத்த குழு எது கீழ்த்திசை குழு மேலை கல்வியானது ஆங்கில மொழி வழியில் கற்பிக்கப்பட வேண்டும் எனும் கருத்தை முன்வைத்த குழு எது ஆங்கில மரபு குழு இந்த ரெண்டு கேள்வியும் கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க பொது கல்வி குறித்த ஆங்கில மரபு குழுவின் கருத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் யார் டிபி மெக்காலே இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம்னா டிபி மெக்காலே அவர்கள் பொது கல்வி குறித்த எந்த மரபினுடைய கருத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தார் ஆங்கில மரபு குழு டிபி மெக்காலே தனது புகழ்பெற்ற இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் எனும் குறிப்புகளை வெளியிட்ட ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் எனும் தன்னுடைய குறிப்புகளை வெளியிட்டவர் யார் டிபி மெக்காலே கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் எனும் தனது குறிப்புகளில் மெக்காலே ஆங்கில வழியில் மேற்கத்திய கல்வி கற்பிக்கப்படுவதற்கு ஆதரவாக வாதித்தார் காரணம் இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராகவும் 
விருப்பத்தில் கருத்தில் ஒழுக்க நெறிகளில் அறிவில் ஆங்கிலேயராயிருக்கும் ஒரு மக்கள் பிரிவினரை இந்தியாவிற்குள்ளே உருவாக்க அவர் விரும்பினார் கூற்று காரணம் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா மெக்காலே ஆங்கில வழியில் மேற்கத்திய கல்வி கற்பிக்கப்படுவதற்கு ஆதரவாக தனது எந்த நூலில் வாதித்தார் இந்திய கல்வி குறித்த குறிப்புகள் இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியராகவும் விருப்பத்தில் கருத்தில் ஒழுக்க நெறிகளில் மற்றும் அறிவில் ஆங்கிலேயராயிருக்கும் ஒரு மக்கள் பிரிவினரை இந்தியாவிற்குள்ளே உருவாக்க விரும்பியதால் ஆங்கில மரபுக்குழுவை ஆதரித்தவர் யார் டிபி மெக்காலே இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய கவுன்சில் ஆங்கில கல்வி சட்டத்தை இயற்றிய ஆண்டு என்ன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்தியாவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அல்லது அறிமுகம் செய்ய வேண்டிய ஆங்கில கல்வி முறையை வடிவமைத்தவர் யார் டிபி மெக்காலே இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் கவர்மா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இந்தியாவில் பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவப்பட்ட இடங்கள் எவை பம்பாய் சென்னை மற்றும் கல்கத்தா அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆண்டு இந்தியாவில் மூன்று இடங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவப்பட்டன அவை பம்பாய் சென்னை மற்றும் கல்கத்தா இந்த கேள்வியை ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவுதான் நண்பர்களை நாம் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி என்ற பாடத்தில் இருந்து ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் அனைத்து தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் இந்த பதிவில் பார்த்தோம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே